তোমার প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের এই ক্লাসে পুলিশ লাগে হাই স্কুলের অনলাইন ক্লাসে তোমাকে স্বাগত আজকের ক্লাসের পরিচিতি আমরা আজকে কথা বলবো অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্দশ অধ্যায় অর্থাৎ পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র এই অধ্যায়ের উপরে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আমি এখানে উপস্থাপন করছি সেই প্রশ্নটা সবাই একটু খেয়াল করি এখানে যে প্রশ্নটা আমি উপস্থাপন করেছি এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা প্রায় সময় দেখবা চতুর্থম অধ্যায় থেকে আসে তো আজকের এই ক্লাসটাতে আমি এই অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর তোমরা কিভাবে দিবে অর্থাৎ আমি পুরো উত্তর সহ এই জিনিসটাকে বুঝিয়ে দিব যাতে করে তোমরা খাতার মধ্যে লিখে স্পেসিফিক উত্তরটা লিখে তোমরা শিখতে পারো এ কারণে এই ক্লাসটাকে আমি সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্টিবায়োটিক বলেছি খেয়াল করো নিচের উদ্দীপকটি আমরা লক্ষ্য করি যে সবুজ উদ্ভিদ থেকে ঘাস করি তারপরে ব্যাঙ তারপরে সাপ তারপরে ইগল এই যে চিত্রটা দেওয়া আছে এই চিত্রটা তোমরা বুঝতে পারছ যে এটা একটা খাদ্য শৃঙ্খলের চিত্র খাদ্য শৃঙ্খল কেন কারণ খাদ্য খাদ্য শৃঙ্খল হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখানে দুই বা ততোধিক খাদক রয়েছে এবং একটা প্রবাহ অর্থাৎ একমুখী একটা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে এই জিনিসটাকে দেখানো হয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে একটা খাদ্য শৃঙ্খল ক যে প্রশ্নটা বলা হয়েছে যে খাদ্য জাল কাকে বলে এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা দেখব দুই নাম্বার খ এখানে দেওয়া আছে বিয়োজক বলতে কি বোঝায় তারপরে গতে দেওয়া আছে উদ্দীপকার খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তি প্রবাহ বর্ণনা করো এবং লাস্টের ঘ প্রশ্নে বলা হচ্ছে উদ্দীপকের শৃঙ্খলটির প্রথম উপাদানের উপর বাকি সকল উপাদান নির্ভরশীল বিশ্লেষণ করো আসলে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর যে এসি যে পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষা হয় এবং স্কুলের যে পরীক্ষাগুলো হয় এই ধরনের প্রশ্ন চতুর্দশ অধ্যায় থেকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে এই টাইপসের প্রশ্নই বেশি আসে তো আমরা খুব ভালোভাবে খেয়াল করি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিভাবে আমরা লিখবো এবং খাতার মধ্যে অবশ্যই তোমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে নিবে দেখো উত্তর আমরা দেখতেছি প্রথম প্রশ্ন খাদ্য জাল কাকে বলে এখানে খাদ্য জালে যে সংজ্ঞাটা আমি এখানে তুলে রাখছি বাস্তুতন্ত্রের অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে যে সংযুক্তি তাকে খাদ্য জাল বলে তো বাস্তুতন্ত্র যেটা বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে তোমরা জানো যে একটা একটা শৃঙ্খলিত একটা পরিবেশ যেই পরিবেশের মাধ্যমে যে পরিবেশের মধ্যে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় এবং এদের নির্ভরশীলতার মাধ্যমে যে তন্ত্র গড়ে উঠে সেই তন্ত্রটার নাম হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র তো এই বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে অসংখ্য খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে যে সংযুক্তি থাকে তাকে বলা হয় খাদ্য জাল এখানে যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ সেই চিত্রটা কিসে বলতে পারবে এই চিত্রটা মধ্যে খেয়াল করো এখানে একমুখী একটা প্রবাহ দেখানো হয়েছে আর পাশে যে আরেকটা চিত্র আছে সেই চিত্রের মধ্যে হয়তো বা তোমরা বুঝতে পারতেস যে এখানে একটা বহুমুখী প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে খেয়াল করে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে যে ইগল পাখিটা আছে এই ইগল পাখি যেমন এই সাপকে সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ঠিক একইভাবে ইঁদুরকেও সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে একই রকম এখানে যদি আমরা খেয়াল করি যে এই যে যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটা যেমন হরিংকে তার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তো এই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা খাদক একটা খাদক একাধিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল এই যে বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খল একত্রে মিলিত হয়ে যে জালকের তৈরি করেছে সেই জালকটা হচ্ছে খাদ্য জাল সুতরাং এখান থেকে আমাদেরকে বুঝতে পারতে মানে যে প্রশ্নটার উত্তর পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বাম পাশের এই যে ছোট্ট চিত্রটা এটা হচ্ছে খাদ্য শৃঙ্খলের চিত্র এবং এই ডান পাশের চিত্রটা হচ্ছে খাদ্য জালের চিত্র তো খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জালের মধ্যে মৌলিক যে পার্থক্যটা আছে সেই সেই পার্থক্য কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না মনে রাখবে খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে দুই বা ততোধিক খাদক থাকবে এবং খাদ্য জালের মধ্যে দুই বা ততোধিক খাদ্য শৃঙ্খল থাকবে খাদ্য জালের মধ্যে দুই বা ততোধিক খাদ্য শৃঙ্খল আছে তো খাদ্য শৃঙ্খল হচ্ছে একটা একমুখী প্রক্রিয়া যেখানে এই উৎপাদক থেকে শুরু হয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে বা সর্বোচ্চ স্তরে খাদক পর্যন্ত সেটা শেষ হয় আর খাদ্য জালের মধ্যে এরকম একমুখী কোনো প্রক্রিয়া নেই দেখা যাবে যে একটা খাদক তার মধ্যে একাধিক খাদ্য থাকতে পারে তো এই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জালের মধ্যে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটি উপাদান খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জাল পরের যে অংশটা পরে যে প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে খ নাম্বার প্রশ্ন বিয়োজক বলতে কি বোঝায় বাস্তুতন্ত্রের একটা মৌলিক উপাদান হচ্ছে বিয়োজক এই বিয়োজকগুলো আসলে কি এখানে উত্তরটা আমি তুলে রাখছি পরিবেশে কিছু অনুজীব রয়েছে এদের সমষ্টিগত ভাবে বিয়োজক বলে এরা পচনকারী নামেও পরিচিত বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক 
যারা মৃত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপর ক্রিয়া করে এ সময় মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রাণী দেহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এখানে যে কথাগুলো বলা আছে সেই কথাগুলো তোমরা তোমাদের খাতার মধ্যে লিখবে এবং যখন অনুদানমূলক প্রশ্ন করা হবে তোমাদের যদি বিয়োজক বলতে কি যাই প্রশ্নটা করা হয় তাহলে তোমরা উত্তরটা এভাবে লিখবে তো বিষয়টা আসলে কি যে একটা উদ্ভিদ এবং প্রাণী যখন মারা যায় তখন তার যে মৃতদেহটা যদি পরিবেশের মধ্যে পড়ে থাকতো তাহলে কিন্তু পরিবেশটার যে ভারসাম্য সেই ভারসাম্য বিঘ্নিত হতো যদি আমরা দেখি যে সুন্দরবনের মধ্যে যদি একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মারা যায় তাহলে এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যদি টাইগারের যে দেহটা মৃতদেহটা যদি নিঃশেষ করার মতো কোনো উপাদান না থাকে তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে এই এই প্রাণীটার এই মৃতদেহ পচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে এবং পরিবেশ যেটা আছে বায়ু বা সুন্দরবনের যে বায়ুমণ্ডল সেই বায়ুমণ্ডলটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং যেই সেই নষ্ট পরিবেশের প্রভাব কিন্তু অন্য অন্য উপাদানগুলোর উপরেও পড়বে এই কারণে সৃষ্টিকর্তার সুন্দর একটা সৃষ্টি হচ্ছে এই বিয়োজকগুলা এই বিয়োজক এমন জিনিস যাদেরকে দেখা যায় না এই যে ছোট চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ ওটা ব্যাকটেরিয়া এবং এই যে ডান পাশের একটা চিত্র আছে সেটা হচ্ছে ছত্রাক এই ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক তাদের তারা নীরবে এই মৃত দেহটাকে পরিবেশ থেকে সরিয়ে দেয় তো এগুলো হচ্ছে বিয়োজক যারা মৃত দেহকে বিয়োজিত করে অর্থাৎ রিমুভ করে দেয় এখানে দেখতে পাচ্ছ ওই যে ছত্রাক এই যে গাছের গুড়ি যেটা এটা মৃত প্রায় গাছ তো এই গাছের গুড়িকে একসময় দেখা যাবে যে এরা নষ্ট করে ফেলতেছে তো যাই হোক এরকম ভাবে ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক আরো অতি ক্ষুদ্র ছত্রাক আছে যেগুলা মৃতদেহের উপর কাজ করে এবং এদেরকে একসময় নিঃশেষ করে দেয় এটা আমরা পরিবেশের মধ্যে দেখছি যে যখন একটা প্রাণী মারা যায় সেই প্রাণীটা কিন্তু খুব বেশি সময় থাকে না অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার মধ্যে একটা ব্যাঙ মরে পড়ে রয়েছে তো যখন সাধারণত আমরা যখন আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করি না রাস্তা থেকে এই কষ্টদায়ক বস্তুটাকে অপসারণ করি না তখন প্রকৃতির সৃষ্টি কিছু নিয়ামক যেমন এই বিয়োজক গুলা কিন্তু তাদের কার্যক্রম ঠিকই পরিচালনা করে তারা কিন্তু ঠিকই দেখবা কয়েকদিনের মধ্যে এই যে মৃত প্রাণীটা এই মৃত প্রাণীটা এই রাস্তা থেকে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি তো যাই হোক এই যে ক্ষুদ্র বিয়োজক থেকেও কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে আমরা রাস্তার মধ্যে যদি কোনো কষ্টদায়ক বস্তু দেখি আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে একটু গ্রিনার ভরে আমরা এই জিনিসটাকে দেখি কিন্তু আমরা এটা এই জিনিসটা বুঝি না আমি যদি এটাকে রাস্তা থেকে অপসারণ করে দিই তাহলে আরেকটা মানুষের ক্ষতি হবে না আরেকটা মানুষের কষ্ট হবে না তো যাই হোক আমরা আমাদের এই সামাজিক দায়িত্বটুকু অবশ্যই পালন করার চেষ্টা করব। বিয়োজক বলতে কি বুঝে প্রশ্নের উত্তরটা আমরা এখানে দেখলাম পরে যে প্রশ্নটা তোমাদের এই সৃজনশীলের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল আশা করি তোমরা সৃজনশীল প্রশ্নটা পুরোটা তুলেছ গ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তি প্রবাহ বর্ণনা করো তো শক্তি প্রবাহ বর্ণনা করার জন্য আসলে আমি খাদ্য শৃঙ্খলটাকে আবার এখানে উপস্থাপন করছি সবুজ উদ্ভিদ থেকে ঘাস ফরিং তারপরে ব্যাঙ তারপরে সাপ এবং এরপরে ইগল শক্তি প্রবাহ বলতে বোঝায় শক্তির যে একটা স্থানান্তর ঘটতেছে এই উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে খেয়াল করো আমি এখানে যে চিত্রটা তোমরা কিভাবে লিখবে তা উপস্থাপন করছি তো এখানে দেখো এই যে একদম ডান পাশে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট একটা চিত্র উত্তরটা তোমরা এভাবে বাংলায় লিখবে আমি উত্তরটা বুঝিয়ে দিতেছি শক্তি প্রবাহটা আসলে কি রকম এখানে ঘটেছে দেখো উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তি প্রবাহ নিচে বর্ণনা করা হলো চিত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদক হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ এই যে এই সবুজ উদ্ভিদটা হচ্ছে এখানে উৎপাদক উৎপাদক কারা যারা সূর্যের আলো ব্যবহার করে শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তি সরবরাহ করে তাহলে এই উৎপাদক হচ্ছে শক্তির উৎস সূর্যের মাধ্যমে যে সৌর শক্তি আছে সেই সৌর শক্তি থেকে এরা শর্করা জাতীয় খাদ্য শক্তি তাদের মধ্যে সরবরাহ করে রাখে এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শক্তি তাদের মধ্যে থাকে তো এই সবুজ উদ্ভিদ হচ্ছে খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদক আমরা যে খাদ্য শৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি সেই খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদক ঘাস ফরিং হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের খাদক এই যে উৎপাদকটা আছে এই উৎপাদককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এই ঘাস ফরিং সুতরাং এটা হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক তারপরে যে ঘাস ফরিংটা আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি যে ঘাসের মধ্যে যে শক্তি ছিল সেই শক্তি কিন্তু স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছে এই ঘাস ফরিং এর মধ্যে ঘাস ফরিং খাদ্য হিসেবে এই ঘাসকে গ্রহণ করার ফলে ঘাসের যে শক্তিটা সেই শক্তি সে লাভ করেছে তারপরে খেয়াল করো ঘাস ফরিং সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে জীবন ধারণ করে ব্যাঙ দ্বিতীয় স্তরের খাদক এখানে এই যে উল্টা ব্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছ এই ব্যাঙ্কটা কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের খাদক কারণ ব্যাঙ্ক দেখবা খাদ্য হিসেবে কিন্তু এই অনেক সময় ঘাস ফরিংকে গ্রহণ করে খাদ্য হিসেবে এই ঘাস ফরিং খায় তো ব্যাঙ্ক
তো ব্যাঙ ঘাস পরিং খেয়ে জীবন জীবন ধারণ করে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের খাদক প্রথম স্তরের খাদকের উপর নির্ভরশীল তো এখানে যে ঘটনাটা কি ঘটে এই ব্যাংকটা এই ঘাস পরিংটা এই খাদ্য হিসেবে ঘাস গ্রহণ করার ফলে তার মধ্যে যে শক্তি উৎপন্ন বা খাদ্য শক্তি উৎপন্ন হয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শক্তি প্রোটিন তারপরে কার্বোহাইড্রেট হ্যাঁ এইরকম ভাবে চর্বি জাতীয় খাদ্য শক্তি এই শক্তি তার মধ্যে কিন্তু সঞ্চিত আছে ব্যাং যখন খাদ্য হিসেবে এই পুষ্টিকর খাদ্যটাকে গ্রহণ করবে তখন ব্যাং এর মধ্যে কিন্তু সেই শক্তিটা সঞ্চার হবে অর্থাৎ ব্যাং তখন শক্তিশালী হয়ে যাবে ঘাস ফরিং খেয়ে কারণ ঘাস ফরিং এর মধ্যে যে প্রোটিন ছিল যে ফ্যাট ছিল হ্যাঁ এবং কার্বোহাইড্রেট ছিল এই শক্তি এই খাদ্য শক্তি কিন্তু সে গ্রহণ করে ফেলেছে তো যাই হোক ব্যাং এর তো আর এইটাই শেষ না ব্যাং খাইছে খাওয়ার পরে তারও কিন্তু জম আছে ব্যাং এর জম কে ব্যাং এর জম মারতেছে এই সাপ এই জমরাজ তো ব্যাং যখন খুব পুষ্টিকর বা স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে তখন সাপটা ব্যাংকে দেখে তার লোক সামলাতে পারবে না সাপটাও কিন্তু তখন ক্ষুধার্থ তাই সে ব্যাংকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে স্বাভাবিকভাবে সুতরাং ব্যাংকটা হচ্ছে এখানে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং সাপটা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক কারণ সে দ্বিতীয় স্তরের খাদককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সাপ তো দেখো আবার তৃতীয় স্তরের খাদক হচ্ছে সাপ দ্বিতীয় স্তরের খাদকের উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ খাদক ইগল তৃতীয় স্তরের খাদককে জীবন ধারণ করে তাহলে এখানে সাপ এই ব্যাংকের মধ্যে যে সঞ্চিত শক্তি ছিল কার্বোহাইড্রেট তারপরে যে মানে যে সকল খাদ্য উপাদান তার মধ্যে ছিল সেই খাদ্য উপাদান কিন্তু খাদ্য উপাদান গুলা কিন্তু এই সাপের মধ্যে চলে আসবে ফলে সাপ শক্তি অর্জন করবে যেই শক্তিটা সাপ অর্জন করলো সেই শক্তিটা আসছিল কোথা থেকে এই ঘাস থেকে কিন্তু আসছিল তো যাই হোক সাপেরও কিন্তু জম আছে সেই সাপের জমকে ইগল এখানে আমি ইগলের ছবিটা উপস্থাপন করিনি যে ইগল যেটা আছে সেই ইগলটা হচ্ছে সর্বভুক বা সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ স্তরের খাদক তার শেয়ারি খাদক সেই ইগল কি করলো খাদ্য হিসেবে সাপকে গ্রহণ করলো এবং ইগল যখন সাপকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলো তখন সাপের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল সেই শক্তি কিন্তু আবার ইগলের মধ্যে চলে যায় তো এইভাবে খাদ্য শৃঙ্খলটিতে উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ খাদক অর্থাৎ ইগল পর্যন্ত শক্তি প্রবাহ ঘটেছে শক্তি এই ঘাস থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে স্থানান্তরিত হয়ে ইগল পর্যন্ত চলে গেছে এই যে একটা শক্তির স্থানান্তরই হচ্ছে শক্তি প্রবাহ আমাদের প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছিল উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তি প্রবাহ বর্ণনা করো আশা করি যে প্রবাহটা বর্ণনা করা হয়েছে তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং উত্তরটা এখানে দেওয়া আছে সেই উত্তরটা তোমরা হুবহু খাতার মধ্যে লিখবে এবং এভাবেই তোমরা শিখে নেবে কারণ পরীক্ষায় যে এসি পরীক্ষা আমি আবার বলতেছি যে এসি পরীক্ষায় প্রায় সময় এই ধরনের প্রশ্ন করা হয় এরপরের অংশটা প্রশ্নটা আমরা একটু খেয়াল করি পরের প্রশ্নটা আমাদেরকে বলা হয়েছিল উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলটির প্রথম উপাদানের উপর বাকি সকল উপাদান নির্ভরশীল এই আলোচনাটা কিন্তু ইতিমধ্যে আমি করে ফেলেছি খেয়াল করো আমি উদ্দীপকটাকে আবার উপস্থাপন করলাম সবুজ উদ্ভিদ ঘাস ফরিং ব্যাং সাপ ইগল এই যে খাদ্য শৃঙ্খল আমি বলছি তোমাদের এটা এটা একটা খাদ্য শৃঙ্খল তো খাদ্য শৃঙ্খল হওয়ার কারণে খাদ্য শৃঙ্খল হচ্ছে একটা একমুখী প্রক্রিয়া এখানে এই যে চারটা খাদক আছে ঘাস ফরিং ব্যাং সাপ ইগল এগুলো হচ্ছে খাদক এবং সবুজ উদ্ভিদটা হচ্ছে উৎপাদক এবং খাদ্য শৃঙ্খলের প্রথম উপাদান কিন্তু উৎপাদক হয় এবং আমাদেরকে এখানে প্রশ্ন করেছে যে উৎপাদক এর উপর বাকি সকল খাদক নির্ভরশীল বা বাকি সকল উপাদান নির্ভরশীল এটা বিশ্লেষণ করব এখানে চিত্রটার দিকে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে এখানে ঘাস ছিল ঘাস ফরিং তারপরে সেখান থেকে আসতে ব্যাং তারপরে আসতে সাপ তো খেয়াল করো যদি এই উৎপাদক না থাকতো বাস্তুতন্ত্রের উপাদান হচ্ছে তিনটা উৎপাদক খাদক এবং বিয়োজক একটা জিনিস খেয়াল করো খাদকের এখানে খাদক যদি না থাকতো তাহলেও কিন্তু উৎপাদক ঠিকই বেঁচে ঠিকই এই পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারতো কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখো এই যে ঘাস ঘাসটা যদি না থাকতো তাহলে কি ঘাস ফরিং বাঁচতো কারণ ঘাস ঘাস ফরিং এর খাদ্য হইতেছে এই ঘাস সুতরাং এই ঘাস ফরিং যদি ঘাস ফরিং যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে ঘাসের প্রয়োজন কিন্তু যদি দেখা যায় এই ঘাস ফরিং এই ঘাস যদি না থাকে তাহলে ঘাস ফরিং থাকবে না ঘাস ফরিং যদি না থাকে তাহলে ব্যাঙও থাকবে না খাদ্যের অভাবে অনাহারে ব্যাঙ মারা যাবে আর যদি ব্যাং না থাকে তাহলে সাপও বাঁচবে না সেও কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যুবরণ করবে এখানে আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে দেখালাম যে মূলত উৎপাদকের উপরে কিন্তু নির্ভরশীল বাকি সকল খাদক ঠিক আছে তাহলে অর্থাৎ প্রথম উপাদানের উপর বাকি সকল উপাদান নির্ভরশীল
এটা খুব সহজে অনুধাবন করা যায় এই অধ্যায়টা বিজ্ঞানের অধ্যায় কিন্তু এটার যে বিষয় আসো সেই বিষয় আসো এটা সাধারণত শিক্ষার্থীদের বুঝতে তেমন একটা অসুবিধা হয় না কারণ এখানে যে বৈজ্ঞানিক যে ঘটনাগুলো আছে বিশেষ করে বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝাই কঠিন কোনো কিছু আসলে কঠিন কোনো কন্টেন্ট এই অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করা হয়নি এটি হচ্ছে গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর উদ্দীপকের বাক্যটি অর্থাৎ খাদ্য শৃঙ্খলের প্রথম উপাদানের উপর বাকি সকল উপাদান নির্ভরশীল যা যথার্থ এবং সঠিক আশা করি আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা করেছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের বাড়ির জন্য যে কাজটা আমি এখানে উপস্থাপন করছি খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্যের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো একই ধরনের উদ্দীপক সবুজ উদ্দিক থেকে শুরু করে ইগল পর্যন্ত তো যাই হোক এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে আশা করি তোমরা আমাদের এই ক্লাসের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছ তো আমি পরবর্তী ক্লাসটা এরকম বিজ্ঞানের উপরে নিতে চাই তোমরা তোমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে যে এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা কেমন তোমাদের কেমন লেগেছে তোমাদের অনুভূতিগুলো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে এতে করে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের কোথায় কাজ করতে হবে এবং কিভাবে কাজ করতে হবে সুতরাং ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম